সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম মাই টিভির পর্যটন বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন মাই ট্যুরিজম অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কাজী রহিম শাহরিয়ার দর্শক আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন সুইফট সলিউশনের সিইও জনাব কামরুজ্জামান পলাশ আপনার কাছে জানতে চাই পর্যটন শিল্পে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা কতটুকু একটা সময় ছিল যখন পর্যটন এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট দুইটার একটু ডিফারেন্স ছিল বা অনেক দূরত্ব ছিল বাট বর্তমান সময়ে কাজ কাজে এসে আমরা দেখলাম যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সাথে পর্যটনের অনেকটা রিলেটেড ইন্টার রিলেটেড আমরা বলতে পারি আমি আসলে এটা ছোট একটা প্রোগ্রাম এখানে ট্যুরিজম ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট অনেক বড় সেক্টর এত অল্প সময়ে সব কিছু এক্সপ্লেন করা যায় না তো আমি যদি ছোট্ট একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই মনে করেন আজকে একটা দুইশো জনের কর্পোরেট ইভেন্ট হবে কক্সবাজারে একটা ট্যুর অপারেটর এখানে ইনভলভ হতে পারে একটা ট্যুরিজম বা অথবা ট্যুরিজম কোম্পানি অথবা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম এখানে ইনভলভ হতে পারে লাইক ওরা দুজনে একটা ট্যুর করবে কক্সবাজারে ওদের রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে কি ওদেরকে এখানে ট্রান্সপোর্ট থেকে নিয়ে যাবে কক্সবাজার ওখানে হোটেলে রাখবে ওদের কিছু সাইট সিন হবে ওদের হয়তো একটা টিম বিল্ডিং অ্যাক্টিভিটিস হবে দেখা যাবে ওদের একটা কনফারেন্স হবে যেহেতু কর্পোরেট কনফারেন্সের পরে হয়তো একটা মিউজিক প্রোগ্রাম হতে পারে ওদের এমপ্লয়িদের মধ্যে একটা অ্যাওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন হতে পারে একটা ভালো গালা ডিনার টাইপ একটা প্রোগ্রাম হতে পারে সো এখানে এই জায়গাটুকুকে যদি আমি উদাহরণে নিয়ে আসি তাহলে বোঝা যাবে এখানে কিন্তু কিছু আছে ট্যুরিজমের কাজ কিছু আছে ইভেন্টের কাজ এখন বর্তমানে আমরা যারা ইভেন্ট নিয়ে বা ট্যুরিজম নিয়ে কাজ করি আমরা দেখি দুইটা খুব কো রিলেটেড যেমন আমরা একটা ট্যুর করছি ওখানে আমরা সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ওখানে গ্যাস্ট নিয়ে গেলাম এখন ট্যুরিজমের পার্ট কি কি এটা আমাকে যদি বলেন ফাইন্ড আউট করতে তাহলে আমি বলবো যে হোটেল অ্যারেঞ্জ করা সাইট সিন করা গাইড গাইডিং করা আর হচ্ছে ট্রান্সপোর্টটা দেখা এগুলি হচ্ছে ট্যুরিজমের কাজ বা ট্যুর অপারেটরদের কাজ আর এখানে ইভেন্টের কাজ কি ইভেন্টের কাজ হচ্ছে যেমন টিম বিল্ডিংটা ভালোভাবে অ্যারেঞ্জ করা যে ওরা কোন ধরনের অর্গানাইজেশন কোন ধরনের এমপ্লয়ি এখানে আছে ওদের এইজ লিমিট কীরকম বা ওরা কিসের উপরে কাজ করে এই উপরে বেশ করে একটা টিম বিল্ডিং অ্যাক্টিভিটিস থাকতে পারে ওরা একটা কনফারেন্স করবে কনফারেন্সের থিমটা কি হতে পারে নেক্সট এক বছর ওদের কি প্ল্যান এইটা ওরা নিয়ে আসবে এখন ওই কনফারেন্স ভেনুটার থিমটাও ওই রিলেটেড আসবে যেখানে ওদের এমপ্লয়িরা ওই হলে প্রবেশ করেই বুঝবে যে এই কনসেপ্টে এরকম এরপর হচ্ছে ওদের মিউজিক প্রোগ্রাম ওদের অ্যাওয়ার্ড সেলিব্রেশন তারপর হচ্ছে গালা ডিনার সেলিব্রেশন এগুলি ইভেন্ট রিলেটেড কাজ এই জন্য আমিও ফিল করি বা আমরা সব অনেকেই ফিল করি যে ট্যুর এবং ইভেন্ট দুইটা এখন ইন্টার এই যে আপনি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ট্যুরিজম নিয়ে কাজ করছেন এই কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়ার জন্য পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু বলে আপনি মনে করছেন একটা ভালো কাজ বা একটা আউটপুট কাজের আউটপুট নিতে গেলে অবশ্যই ওখানে আমাকে দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করেই কিন্তু একটা ভালো কাজ আমি পেতে পারি বা আউটপুট নিতে পারি তো এই জায়গায় খুব ইম্পর্টেন্ট এইগুলি আর এখন যেহেতু আমাদের অর্গানাইজেশান বলেন বা আমরা অনেকেই যারা এই সেক্টরে কাজ করি সবাই একটু কর্পোরেট বেজ কাজ করার চেষ্টা করি আর কর্পোরেট বেজ কাজ করা মানেই হচ্ছে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট বা কোয়ালিটি সার্ভিস তাকে দেয়া তো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট কোয়ালিটি সার্ভিস কারা এনশোর করতে পারে দক্ষ বা প্রফেশনালিজম যাদের ভিতরে আছে ওরাই কিন্তু করতে পারে আমাদের প্রায় বছরে গত প্রায় ছয় সাত বছরে আমাদের যে অ্যাভারেজ ছোট বড় ইভেন্ট ইয়ারলি প্রায় তিনশোর মতো সো এই ইভেন্টগুলো তুলতে গিয়ে কিন্তু আমাদের অনেক ম্যান পাওয়ারের প্রয়োজন হয় আমরা দেখা যায় সাত হাজার আট হাজার দশ হাজার লোকের ইভেন্ট করছি তখন আমাকে মিনিমাম আমাদের অফিসের বাহিরে থেকেও আমাকে তিনশো চারশো ভলান্টিয়ার আমাকে রিক্রুট করতে হয় তো আমি যখন রিক্রুট করি বা করার চিন্তা মাথায় রাখি তখন করার আগেই আমরা করি কি এদের একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলি এবং এদেরকে দুদিন আগে থেকে অফিসে এনে কি প্রোগ্রাম হচ্ছে আমরা কি চাচ্ছি প্রোগ্রামের মিশনটা কি বা প্রোগ্রামের ডিজাইনটা কেমন হচ্ছে এখানে কি কি রিকোয়ারমেন্ট ক্লায়েন্টের আছে এগুলি আমরা এক্সপ্লেন করি তারপরে প্রত্যেকটা গ্রুপে গ্রুপে আমরা ভাগ করে সবাইকে দায়িত্বগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি ইন্ডিভিজুয়ালি কিছু দায়িত্ব দিচ্ছি আবার এই সবাই যেন দায়িত্বগুলো প্রপারলি করছে কিনা এটার জন্য আমরা একটা মনিটরিং সেল আমরা তৈরি করে দিচ্ছি এভাবেই আমরা প্রোগ্রামগুলি করি একজন ট্যুর অপারেটর হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আপনি কী ধরনের প্রবলেম ফেস করছেন এবং এই প্রবলেমগুলো থেকে উত্তরণের উপায়টা কি হতে পারে আমরা যারা ট্যুর অপারেট করি আসলে প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমরা কিছু না কিছু প্রবলেম ফেস করতে হয় যেমন প্রবলেমগুলোকে যদি আমি একটু ডিফাইন করি যে এক্সটার্নাল ইন্টারনালভাবে আমাদের কিছু এক্সটার্নাল প্রবলেম আছে কিছু ইন্টারনাল প্রবলেম আছে এক্সটার্নাল প্রবলেমটা হচ্ছে কি যেমন আপনি একজন ট্যুরিস্ট আজকে
এটা একটা জিনিস বুঝতে পারে যিনি গাড়ি চালাচ্ছে ওই ড্রাইভারের কোয়ালিটি কি রকম ওর বিহেভ কি রকম যে ভেহিকেলটা আপনি ইউজ করছেন ওই ভেহিকেলটা কি রকম যে ট্যুর অপারেটরটা কাজ করছে সেই ট্যুর অপারেটরের কোয়ালিটি কি রকম কমিটমেন্ট কি রকম ওর গাইড কি রকম এগুলি একটা ব্যাপার আবার ইন্টারনাল ব্যাপার হচ্ছে যেমন আপনি একটা হোটেলে উঠছেন ওই ইন্টারনাল বা ওই হোটেলের ভিতরে আপনার ইনভারমেন্টটা কীরকম ওরা কীরকম সার্ভিস দিচ্ছে কীরকম কোয়ালিটি সম্পূর্ণ ফুড আপনাকে প্রেজেন্ট করছে আপনার যেই কমিটমেন্টগুলো ছিল হোটেলের সাথে ওরা সব কিছু ফুলফিল করছে কি না বা হোটেলে যেই রকম ফ্যাসিলিটিগুলো রাখার দরকার ছিল ওইগুলো আছে কি না সো এই প্রবলেমগুলো আমাদের একটু বেশি আর সলিউশন আছে সলিউশনগুলো আমাদের সাথে সাথে করে নিতে আমরা যারা ট্যুর অপারেটর আছি আমাদেরও কিছু দায়িত্ব থাকে পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের ট্যুরিস্টদেরকে অ্যাওয়ার করা যেমন আমরা সবসময় ভাবি যে আমাদের এই লোকজন কক্সবাজারে গিয়ে এটা ময়লা করে ওটা ময়লা করছে বিভিন্ন জিনিসপত্র ফেলে নোংরা করছে গুড করছে আমাদের দেশের লোকজন অতভাবে অ্যাওয়ার নেয় জন্য করছে বাট আমি যদি এক যে ট্যুর অপারেটর আমি তাদেরকে যাওয়া যখন নিয়ে যাচ্ছি বা যাওয়ার পূর্বে যদি তাদেরকে এটা এটা করে বাইন্ডিং এটা করা যাবে এটা করা যাবে না রাইট ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেওয়া খুব প্রপারলি দিয়ে দেয় এবং আমি যদি ওটা মনিটরিং করি যখনই একজন দুজন একটু করে ফেলবে ভুল বসত আমি গিয়ে সাথে সাথে সেটা একটু তাদেরকে অ্যাওয়ার করলাম আবার জিনিসটা আমি পিক করে নিলাম নিজ দায়িত্বে এরপর হয়তো ওরা করবে না আস্তে আস্তে সিস্টেমটা চেঞ্জ হবে দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হবে আগামী পর্বে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন সাবধানে পথ চলুন আল্লাহ হাফিজ